আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সাত কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের দুই হাজার বিশ সালের মান উন্নয়ন এবং পুরাতন সিলেবাস পরীক্ষার যে পরীক্ষার্থীরা রয়েছে তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আরএস ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে সামনে যে সাতাশ তারিখ পরীক্ষা সেই পরীক্ষাকে টার্গেট ধরে তোমাদেরকে বেশ কিছু মডেল কোয়েশ্চেন দিচ্ছি কমন উপযোগী মডেল কোয়েশ্চেন কমপক্ষে আজকে যে আজকে যে আমি ভিডিওটি তৈরি করছি আজকে বুধবার আর তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে মঙ্গলবার তো এর মাঝখানে যে যতটুকু সময় আমরা পাচ্ছি সেই সময়ের মধ্যে মানে ছয় দিনের মধ্যে আমি তোমাদেরকে একটু সাজেশনস দিচ্ছি যাতে করে তোমরা অন্ততকে পাঁচটা করে যেতে পারো সেই প্রচেষ্ট সেই উদ্দেশ্যে ইনশাল্লাহ তালা তোমরা জানো তোমাদের গত বছরে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে তোমার দুই ঘন্টার পরীক্ষা হয়েছিল এবং সেটা তোমার একশো নম্বরের হয়েছিল শর্ট সিলেবাস যেটা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনতে পাচ্ছি বা আমরা যেমন তোমার বিভিন্ন কলেজের যে শিক্ষক মণ্ডলী রয়েছেন তাদের সাথে যতটুকু যোগাযোগ হয়েছে তাতে জানতে পেরেছি তোমাদের এই ফর্মেটেই পরীক্ষাটা হবে অর্থাৎ আমি যে ফর্মেটটা তোমাদেরকে দেখি দেখিয়েছি বা তোমাদের গত বছর যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেই ফর্মেটে অর্থাৎ শর্ট সিলেবাসে তো সেটা যদি হয় আমি তোমাদেরকে সেই ফর্মেটে প্র্যাকটিস করানোর চেষ্টা করছি তো সেই ফর্মেটের প্যাসেজে কিন্তু হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর তোমরা অনেকে পরীক্ষা দিয়েছিলে গত বছর অনেকে আমাকে ফোন দিয়ে বলো যে ভাই আমাদের অনেক ভালো পরীক্ষা হয়েছিল বাট কেন যে আমার খারাপ হলো রেজাল্ট আমি জানি না ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো যখনই তোমার পরীক্ষায় গ্রামাটিক্যাল অংশের পরিধি কমে যায় তখনই তোমার মানে খারাপ রেজাল্ট করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় আমাদের পাস করতে হলে মূলত গ্রামারে ভালো রেজাল্ট করতে হয় বা গ্রামারের প্রস্তুতিটা ভালো থাকতে হয় কেননা প্যাসেজ থেকে বা রাইটিং পার্ট থেকে আমরা অনেক সময় মানসম্মত লিখতে পারি না আমরা টেকনিক তালাশ করি যে কারণে আমাদের অনেক সময় ভালো ফলাফল হয় না তার জন্য বলবো যে অল্প একটু সিলেবাস একটু সিরিয়াস হয়ে পড়াশোনা করলে তুমি ভালো নম্বর পাবে সেটা প্রত্যাশা করা যায় তো যাই হোক কথা না পারি আমি তোমাদেরকে আজকে যে প্রশ্নটি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি কমন উপযোগী মডেল প্রশ্ন সেটা সমাধান করার চেষ্টা করি চলো প্রথমে প্যাসেজটা দিয়েছি প্যাসেজে পঁয়ত্রিশ নম্বর চারটি মাত্র প্রশ্ন তো আমরা দেখি কিভাবে সমাধান করতে পারি প্রথমত প্যাসেজটি একটু পড়ি আসো ইজ ইট পসিবল টু পার্সুয়েট ম্যানকাইন্ড টু লিভ উইদাউট ওয়ার মানুষের পক্ষে কি যুদ্ধ ছাড়া বাঁচাটা সম্ভব ওয়ার ইজ অ্যান অ্যানসায়েন্ট ইনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউশন যুদ্ধ হচ্ছে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হুইস হ্যাস এক্সিস্টেড যেটা মানুষের মধ্যে বিরাজিত রয়েছে টিকে রয়েছে ফর অ্যাটলিস্ট সিক্স থাউজেন্ড শেয়ার্স কমপক্ষে ছয় হাজার বছর ধরে মানুষের কাছে এই যুদ্ধ বিরাজমান রয়েছে ইট হ্যাস ইট ওয়াজ অলওয়েজ উইকড যুদ্ধ সবসময় দুষ্ট ছিল অর্থাৎ যুদ্ধে সবসময় খারাপ জিনিস হতো অ্যান্ড ইউজুয়ালি ফুলিশ এবং এটা ছিল খুবই বোকামির কাজ বাট ইন দ্য পাস্ট কিন্তু অতীতে হিউম্যান রেস ম্যানেজ টু লিভ উইথ ইট মানুষ এর সাথে বসবাস করত অর্থাৎ এই যুদ্ধের সাথে বসবাস করত মডার্ন ইন জেনুইটি আধুনিক উদ্ভাবকত্ব হ্যাজ চেঞ্জ দিস এটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে আইদার ম্যান হ্যাজ অ্যাবলিশ উইল অ্যাবলিশ ওয়ার হয়তো মানুষ যুদ্ধকে ধ্বংস করে দেবে অর ওয়ার উইল অ্যাবলিশ ম্যান না তো যুদ্ধ মানুষকে ধ্বংস করে দেবে ফর দ্য প্রেজেন্ট বর্তমান সময়ের জন্য ইট ইস নিউক্লিয়ার ওয়েপনস পারমাণবিক অস্ত্র দ্যাট কজ দ্য গ্রেভেস্ট ডেঞ্জার যেটা সব থেকে বড় ধরনের বিপদ তৈরি করেছে বাট ব্যাকটেরিওলজিক্যাল অর কেমিক্যাল ওয়েপনস কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার যুদ্ধ অথবা অস্ত্রের যুদ্ধ মে বিফোর লং অফার অ্যান্ড গ্রেট গ্রেটার থ্রেট আরও একটি বড় হুমকি দিতে পারে যেমনটি ভাইরাসের যে অস্ত্র আমরা কয়েকদিন আগে অবলোকন করেছি এবং সেটা আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়েছে সারা পৃথিবীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে কোভিড নাইনটিন ইফ উই সাকসেড আমরা যদি সফলতা অর্জন করি ইন অ্যাবলিশিং নিউক্লিয়ার ওয়েপনস পারমাণবিক অস্ত্রকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আমরা যদি সফলতা অর্জন করি আওয়ার ওয়ার্ক আমাদের যে কাজ উইল নট বি ডান তাহলে আমাদের কাজ শেষ হবে না ইট উইল নেভার বি ডান আনটিল উই হ্যাভ সাকসেডেড ইন অ্যাবলিশিং ওয়ার আমরা যদি পারমাণবিক অস্ত্রকে অ্যাবলিশ করলে বা ধ্বংস করলেই শেষ হবে না আমাদেরকে যুদ্ধকে শেষ করতে হবে বা যুদ্ধকে সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে আমরা কিন্তু শান্তি আনতে পারব না আমরা সফল হব না টু ডু দিস এটাকে করতে হলে অর্থাৎ যুদ্ধকে বন্ধ করতে হলে উই নিট আমাদের দরকার 
টু পার্সুয়েট ম্যানকাইন্ড মানুষকে প্ররোচিত করা মানুষকে উৎসাহিত করা টু লুক আপন ইন্টারন্যাশনাল কোয়েশ্চেন্স আন্তর্জাতিক কিছু প্রশ্নের প্রশ্ন ভাবা উচিত ইন এ নিউ ওয়ে নতুনভাবে নট অ্যাজ কন্টেস্ট অফ ফোর্স শক্তির প্রতিযোগিতায় নয় ইন হুইজ দ্য ভিক্টোরি গোস টু দ্য সাইট যে প্রতিযোগিতায় বিজয় চলে যায় হুইচ ইজ মোস্ট স্কেলফুল ইন ম্যাসাকার যে বিজয়টা আমরা অর্জন করি গণহত্যার মাধ্যমে একটি জাতি অন্য জাতিকে কতগুলো মারতে পারল তার ভিতরেই একটি মানুষ বা একটি জাতি তার বিজয় খুঁজে নেয় বাট বাই আর্বিট্রেশন বরং আমাদের সফলতা অর্জন করা উচিত সেই মানুষকে মারার প্রতি নয় বাট বাই আর্বিট্রেশন আলোচনার মাধ্যমে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ এগ্রিড প্রিন্সিপালস সমর্থিত নীতি অফ ল আইনের সমর্থিত যুক্তির মাধ্যমে ইট ইজ নট ইজি টু চেঞ্জ ওল্ড এইজ ওল্ড মেন্টাল হ্যাবিটস মানুষের বহুদিনের পুরনো যে মানসিক অভ্যাস সেটা পরিবর্তন করা সহজ নয় বাট দ্যাট ইজ হোয়াট মাস্ট বি অ্যাটেম্পটেড কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে আশা করি তোমরা প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছো প্যাসেজটির মূল বিষয় হচ্ছে যুদ্ধকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় বা যুদ্ধ থেকে মানুষকে কিভাবে নিবৃত্ত করা যায় সে ব্যাপারে এবং এই প্যাসেজটির উপর ভিত্তি করে যদি তোমাদেরকে পরীক্ষা প্রশ্ন হয় তাহলে কিভাবে আমরা প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারি এখানে আমরা তোমাকে দেখাবো একটু যেহেতু তিনটি নম্বর দেখো এখানে কিন্তু বিস্তারিত উত্তর লিখতে হয় এক লাইনে তো উত্তর লেখাই যাবে না বরং আরও বেশি লাগবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো প্রথমে আমরা লিখে নেব আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম ওয়ান আচ্ছা এটা লেখার পরে আমরা আন্ডারলাইন করে দেব আচ্ছা তাহলে প্রথম প্রশ্নটা কি করেছে প্রথম ও এটা হচ্ছে এ নম্বরের উত্তর এটা আমরা মাঝ বরাবর লিখব আচ্ছা মাঝ বরাবর লিখে তারপর আমরা উত্তরগুলো করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো প্রথমে বলেছে হোয়াট ইজ অয়ার যুদ্ধ কি তো যুদ্ধ কি রোমান সংখ্যাটা বামপাশে লিখব হোয়াট ইজ অয়ার যুদ্ধ মূলত কি আচ্ছা হোয়াট ইজ অয়ার যুদ্ধ কি যুদ্ধ আমরা প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করবো যুদ্ধ কি অয়ার ইজ অ্যান অ্যান্সায়েন্ট ইনস্টিটিউশন যুদ্ধ একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হুইচ হ্যাজ এক্সিস্টেড ফর অ্যাটলিস্ট সিক্স থাউজেন্ড ইয়ার্স আচ্ছা ইট ওয়াজ অলওয়েজ উইক ট্যান্ড ইউজুয়ালি ফুলিশ বাট ইন দ্য পাস্ট হিউম্যান রিস ম্যানেজ টু লিভ উইথ ইট আমরা এই লাইনগুলোকে যদি কপি করি তাহলে আমাদের উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে একটু বড় ধরনের উত্তর লিখতে হবে তোমার বুঝতেই পারছো কারণ হচ্ছে প্রতিটি প্রশ্নে তিন নম্বর করে থাকবে তাহলে এর পরের প্রশ্নটি কি বলেছে আমাদের একটু দেখা উচিত প্রথম প্রশ্নটি গেল দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ইজ দ্য মডার্ন কনটেক্স অফ ওয়ার যুদ্ধের বর্তমান প্রেক্ষাপটটা কি বা যুদ্ধ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে আচ্ছা বর্তমানে যুদ্ধ নিয়ে আমরা কি বলতে পারি বা বর্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতি কি মানাই বানাই লিখতে হবে তবে তারপর একটু দেখি আমরা যে মডার্ন ইঞ্জিনিউটি হ্যাজ চেঞ্জড দিস মানে মানে যুদ্ধের যে ধারণা বদলে দিয়ে সেটা বলা যায় আচ্ছা এরপরে আমরা বলতে পারি যে ফর দ্য প্রেজেন্ট বর্তমানে ইট ইস নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স দ্যাট কজ দ্য গ্রেভেস্ট চেঞ্জ বাট ব্যাকটেরিয়াল অর কেমিক্যাল ওয়েপন্স মে বিফোর লং অফ ফর অ্যান্ড এফার ইভেন গ্রেটার থ্রেট আচ্ছা আমরা এই দায়ন দুটোকে আমি যদি ইউজ করি এই প্রশ্নের উত্তরে সেটা হচ্ছে তোমার হাউ ইজ দ্য মডার্ন কনটেক্স অফ ওয়ার যুদ্ধের বর্তমান প্রেক্ষাপটটি কেমন বা বর্তমান ধারণাটি যুদ্ধ সম্পর্কে কি বলা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে মডার্ন ইঞ্জিনিউটি হ্যাজ চেঞ্জ দিস না বলে আমরা বলবো দিস মানে এই এই বলতে কি বলতো এই বলতে হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট বা কনটেক্সট কনটেক্সট অফ ওয়ার যুদ্ধের কনটেক্সটে পরিবর্তন করে দিয়েছে ফর দ্য প্রেজেন্ট বর্তমান সময়ের জন্য ইট ইস নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স দ্যাট কজ দ্য গ্রেভেস্ট ডেঞ্জার বা ব্যাকটেরিওলজিক্যাল অর কেমিক্যাল ওয়েপন্স মে বিফোর লং অফার অ্যান্ড ইভেন গ্রেটার গ্রেটার থ্রেট এটা কনটেক্সট হতে পারে তারপর কি বলেছে হোয়াট শুড হিউম্যান বিংস টু ইন অর্ডার টু এনশিওর পিস শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা নিশ্চিত করার জন্য মানুষের কি করা উচিত শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা শান্তিকে নিশ্চিত করার জন্য মানুষের যা করা উচিত সেটা আমার প্যাসেজ থেকে বের করে আসবো টু ডু দিস এটা করতে হলে উই নিড টু পারসুয়েট ম্যান কাইন্ড টু লুক আপ অন ইন্টারন্যাশনাল কোয়েশ্চেন্স ইন এ নিউ ওয়ে নট অ্যাজ কন্টেস্ট অফ ফোর্স ইন হুইস দ্য ভিক্টোরি গোজ টু দ্য সাইট হুইস ইজ মোস্ট স্কিলফুল ইন ম্যাসাকার বাট বাই আর্বিট্রেশন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ 
एग्रीड प्रिंसिपल अफ ल इट इज नट इजी टू चेन्ज वो लिखब ना लिखब शुद्ध ल पर्त जो लिखी तो उत्तर है कि ना से चेक कर देखो ह्वाट शुड ह्यूमान बींगस टू इन अर्डर टू एनश्योर फीस शांति प्रतिष्ठा करार मानुष की करा उचित शांति प्रतिष्ठा करार मानुषर जेटा उचित अच्छा हमें बोल से टू डू दिस एट करते हम टू डू दिस बोलते टू कि एनश्योर फीस प्रश्न की करश्योर फीस तेल बोलवा टू एनश्योर एन शिवर पीज शांति निश्चित करते हम उड टू पार्सुएट मैन कैंड टू लुक अपन इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोश्चन इन ए निव वे नट एस कन्टेस्ट अफ फोर्स इन हुईज दिक्टोरि गोज टू दाइट हुईज इज मोस्ट स्किलफुल इन मैसेकर बाट बैर्बिट्रेशन इन एकडिंग उथथ एग्रिड प्रिन्सिपल्स अफ ल तो आशा करी तुम्हारा तीन प्रश्न उत्तर पे एभवे तुम्हारा तीन प्रश्न उत्तर कर एक फाका फाका दिए लिखे जाते एक भलो देखा नय नम्बर भलोक ख्याल करो एरपर हमारे विदाग जो प्रश्न कर ह्वाट इज द मेन आइडिया अब द पैसेज एंड ह्वाट आर द सपोर्टिंग आइडिया अब द पैसेज पैसेजर मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया की मूलत बोलते हैं विदाग जो प्रश्न से ह्वाट इज द मेन आइडिया एंड ह्वाट आर द सपोर्टिंग आइडिया अब द पैसेज पैसेजर मेन आइडिया तुम्हें सपोर्टिंग आइडिया खुजे बेट करते हैं क्यों करब प्रथम पैसेजर जो मेन आलोच्य विषय से निश्चय बुझते पे हे युद्ध विभीषिका तो हाईलैट करब तो लेखार क्षेत्र में क्यों लिखते परि प्रथम एक बक्स करब तुम्हारा सुप्रिय परीक्षार्थी तुम्हारा जो तुम्हारे हमें पीडिएफ दीची तो पीडिएफे क्योंकि सेगल अन्सार रही है हमें तुम्हारे देखा जो एक पैसेज आनकमन थकले तुम्हें क्या भाव लिखवा एखे हमारे आलोचना रही है तुम्हारा एम पीडिएफ देखते तुम्हारा जरा पीडिएफ्ट नहीं भलो और जरा पीडि पीडिएफ नाओ नहीं नीति इच्छे आज है तुम्हारे तुम्हारे बोलो एक स्क्रे नम्बर शेयर कर जिरो वन एट फोर थ्री एट फाइव टू थ्री सिक्स वन नम्बरे तुम्हारा ह्वाट्सपे एस एम एस कर तुम्हारा जानते पर कि ना जो पे अवश्य ह्वाट्सपर माध्यम देव पीडिएफ फाइल जो तुम प्रिंट कर अथवा मोबाइले पढ़ते पर पीडिएफ फाइल ये तुम्हें एकश टाक दीते हैं जरा नहीं ता तो नहीं जरा नाओ नहीं तरा नीते पर जैसे इच्छा आज ता तुम्हारा नम्बर जो करते शेष मुहूर्त दीची एट क्या अनेक हार्ड कपि नहींट क्यों क्यों समय नहीं बिधाय तक पीडिएफ कपि हमारे दीते हे जरा जतियों विश्वविद्यालय परीक्षार्थी आज तरह दया पीडिएफ चाहिए ना तर पीडिएफ दीची ना तर हार्ड कपि नीते हे हार्ड कपि दीची हमें तो जैक जरा पीडिएफ नहीं चाहो तो वही नम्बर जो देखल से जोाजोग कर दिओ देखो हमें तुम्हारे देखा कि भाव तुम्हारा ये जेटा से तुम्हार मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया देखो ये नियम तो आज है रिकगनइजिंग मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया अर्थात मूल धारण और पार्श्वर्त धारणा अनुधावन करा तो यह अंश प्रस्तुति मैं ये अंशर जो परीक्षा कि करें एक घर कर मेन आइडियार घर और सपोर्टिंग आइडिया घर घर अवश्य पेंसिल दिए कर भरे कलम दिए लिखे तो से तुम जो पैसेजर मूल आइडिया धरते पर बाम पास मेन आइडिया लिखवा और डान पास सपोर्टिंग आइडिया लिखवा तुम्हारे क्यों नम्बर जतियों विश्वविद्यालय चार क्योंकि तुम्हारे नम्बर जो तो छय से क्षेत्र में परामर्श देव मेन आइडिया एक लिखे सपोर्टिंग आइडिया पाँच लिखवा कम पक्षे ठीक है तो से तुम्हार देखा गल तुम पैसेजी पालो ना पैसेजी तुम्हार भू मैंने बुझते पर तो से क्षेत्र में तुम्हारे सहजे बोलो जो मेन आइडिया का पैसेजर आलोच्य विषय लेखो मेन आइडिया तपर सपोर्टिंग आइडिया से पैसेजर प्रथम दिक्कत के पैसेजर प्रासंगिक एक लाइन पैसेजर माझ अंश के प्रासंगिक एक लाइन शेषर दिक्कत के एक प्रासंगिक लाइन और शेषर पैसेज के लाइनगुल पैसेजगुल जो लाइनगुल मूल आलोच्य विषय साथ संश्लिष्ट से हीगुलो तुम लिखे दिले मोटामोटी उत्तर पा तुम एखे देखा जाए तो तुम छय भरे छय ना पेले क्यों तुम्हें चार पांच देवा इनशाला कम पक्ष तीन हम तो देवा तुम जो एके बारे ना पो तर लिखवा तो यही तो पैसेजार मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया कि होते हमें एक टेबिल निचि एक दोटो टेबिल निब प्रथम मेन आइडिया कि सपोर्टिंग आइडिया मूलत कि तो प्रथम मेन आइडिया सरि मेन आइडिया और बक्स लिखब सपोर्टिंग आइडिया तो देखो मेन आइडिया घर एक छोटो और सपोर्टिंग आइडिया घर एक बड़ा जो बाक्य निब तो मेन आइडिया की लिखते परि पैसेजर चे मूल आलोच्य विषय से मेन आइडिया बोलते परि तुम्हार कि दिवला जाए दार्स अफ ऑयर युद्ध अभिशाप युद्ध जे अभिशाप एंड हाउ टू मैनेज इट ये कि मैनेज करा जाए यह बेपारे मूल आलोच्य विषय 
তো এবারে মূল আলোচ্য বিষয়কে সাপোর্ট করে এমন কিছু লাইন আমরা প্যাসেজ থেকে লিখব তো আমি প্যাসেজ থেকে লাইন স্বীকার করতে যাচ্ছি তোমরা খেয়াল করো কিভাবে লিখবা তোমরা তোমরা লিখবা যে লিখতে পারো যে ওয়ার ইজ অ্যান অ্যানসাইন্ট ইনস্টিটিউশন হুইজ ইজ এক্সিস্টেড ফর অ্যাট লিস্ট টেন থাউজেন্ড ইয়ার্স এটা একটা আইডিয়া নেক্সট আমরা বলতে পারি যে আইদার ম্যান উইল অ্যাবলিশ ওয়ার অর ওয়ার উইল অ্যাবলিশ ম্যান হয়তো মানুষের যুদ্ধকে ধ্বংস করতে হয় অথবা অথবা যুদ্ধই মানুষকে ধ্বংস করে দিবে তারপরে বলতে পারো যে ইফ উই সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স আওয়ার কি বলে ওয়েপন্স কোথায় গেলাম আচ্ছা ইফ উই সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স আওয়ার ওয়ার্ক উইল নট বি ডান আচ্ছা এইটা কয়টা হলো এক দুই তিন তিনটা আইডিয়া হয়েছে তোমার পাঁচটা আইডিয়া নেব ইট উইল নেভার বি ডান আনটিল উই হ্যাভ সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং ওয়ার চারটা আইডিয়া নিলাম আর একটা হচ্ছে শেষের লাইনটা নেব ইট ইজ নট ইজি টু চেঞ্জ ওল্ড মেন্টাল হ্যাবিটস বাট দিস ইজ হোয়াট মাস্ট বি অ্যাটেম্পটেড এই আইডিয়াগুলো যদি আমরা নেই তাহলে কিন্তু আমার সাপোর্টিং আইডিয়াগুলো হয়ে যাচ্ছে তখন আমি সাপোর্টিং আইডিয়াগুলোকে রোমান সংখ্যা দিয়ে সাজিয়ে দেবো সুন্দরভাবে যেহেতু আমার পাঁচটা আইডিয়া আমি সেট করবো আমার ছয়টি নম্বর তার জন্য আমাকে বলছে মেইন আইডিয়া দিতে এবং সাপোর্টিং আইডিয়া দিতে আমি এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো এই হচ্ছে আমার প্যাসেস লেখার টেকনিক তাতে তোমরা ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারো তোমাদের নম্বর অবশ্যই পাবা তোমরা কোনো টেনশনের দরকার নেই তবে ভালোভাবে উপস্থাপনা করতে হবে বক্সটা পেন্সিল দিয়ে আঁকতে হবে লেখাটা কলম দিয়ে এবং লেখাটা যেন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বোঝার মতো হয় এবং দেখার মতো হয় আর কি আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী ব্যাপারটা এরকম এরপর আসো দেখো সি নম্বরে বলেছে রাইট ডাউন দ্য মেইন মিনিংস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ অ্যান্ড মেক ইউর ওন সেন্টেন্স ইস উইথ দ্য গিভেন ওয়ার্ডস এক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা সরি এক্ষেত্রে আমরা কি করি আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা একটা বক্স করব বক্সটা এভাবে করব আমরা তিনটি বক্স নিলাম প্রথমটায় আমরা লিখব হচ্ছে তোমার গিভেন ওয়ার্ড প্রদত্ত শব্দ তারপর এটা লিখবো ওয়ার্ড মিনিং বাক্য রচনা এই শব্দের অর্থ এরপর লিখবো সেন্টেন্স মেকিং তো প্রথমে আমরা যদি বলি প্রথমে হচ্ছে তোমার গিভেন ওয়ার্ডটা বসাবা অর্থাৎ যে শব্দগুলো প্রদত্ত হয়েছে প্যাসেজে আমাকে বাক্য রচনা করার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে প্রশ্নে কি বলেছে রাইট ডাউন দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস অর্থাৎ মিনিংস লিখতে বলেছে প্রথমত মানে ইন ইন ইংলিশ ইংলিশে মিনিং লিখতে বলেছে এটা প্রথম প্রথম কাজ আমাদের আচ্ছা তারপরের কাজটা হচ্ছে অ্যান্ড মেক ইউর ওন সেন্টেন্সেস উইথ দ্য গিফেন ওয়ার্ডস নিম্নলিখিত সব প্রদত্ত শব্দ দিয়ে তুমি কি করবা বাক্য রচনা করবা ঠিক আছে তো দুটি কাজ একটা হচ্ছে তোমার মিনিং দেওয়া আর একটা হচ্ছে বাক্য রচনা করা তো এর জন্য আমরা কি করব দেখো গিভেন ওয়ার্ড তো পার্সওয়েট পার্সওয়েট মানে হচ্ছে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা উৎসাহিত করা প্ররোচিত আমরা ওয়ার্ড মিনিং বা সিনোনিম বলতে পারি যে তোমার পার্সওয়েট করা মানে হচ্ছে কনভিন্স করা বা ইনফ্লুয়েন্স করা আচ্ছা ইনফ্লুয়েন্স করা তারপরে শব্দটি রয়েছে এক্সিস্ট এক্সিস্ট মানে বেঁচে থাকা টিকে থাকা তো সেক্ষেত্রে আমি লিফ বলতে পারি তারপরের শব্দটি আছে হচ্ছে ইনজেনিউইটি ইন জেনিউইটি ইনজেনিউইটি মানে হচ্ছে তোমার উদ্ভাবকত্ব সেটা তুমি ক্লেভারনেস বলতে পারো ক্লেভারনেস তারপরে আচ্ছা গেল এরপর হচ্ছে অ্যাবলিশ অ্যাবলিশ মানে দূর করে দেওয়া তো অ্যাবলিশ করা মানে দূর করে দেওয়া অর্থাৎ তুমি রিমুভ বলতে পারো এলাবোরে এলাবোরেট বলতে পারো ইলেভেনেট বলতে পারো ইত্যাদি ম্যাসাকার ম্যাসাকার শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার গণহত্যা তো সেটা তুমি বলতে পারো জেনোসাইট জেনোসাইট মানে গণহত্যা তো এবার আসলে আমরা বাক্য রচনা করবো বাক্য রচনা করার ক্ষেত্রে গিভেন ওয়ার্ড দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে তোমাকে কিন্তু যে কোনো পাঁচটি বাক্য রচনা করতে পাঁচটি শব্দের অর্থ বলেছে দিতে এবং বাক্য রচনা করতে বলেছে পরীক্ষা ভাবে বক্স করে লিখবে এর কারণটা হচ্ছে দেখো তোমার যদি এমনটি হলো যে শব্দটা হচ্ছে না বাট বাক্য রচনাটা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু একটি জায়গায় নম্বর পাচ্ছ এক নম্বর কিন্তু পাচ্ছ তুমি রাইট আর তোমার দুটো হলো দুই পাবে আর যদি একটা ঘর হয় তাহলে তুমি এক পাবে এটা তুমি ঘর করে লেখো তাহলে জিনিস খাতা দেখবেন তার সুবিধা হয় নম্বরটা দিতে তুমি যদি এলোমেলো করে লেখো বা তোমার বইতে যেভাবে দেওয়া আছে এভাবে যদি লেখো তাহলে অনেক সময় দেখা যায় স্যারেদের খাতা দেখতে একটু অসুবিধা হতে পারে এর জন্য আমি জানি যে শিক্ষকদেরকে একটু ইজিনেস দেওয়ার জন্য তুমি আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে লেখার চেষ্টা করবে তো পার্সুয়েড শব্দের অর্থ ইনফ্লুয়েন্স করা যেমন হি পার্সুয়েডেড মি হি পার্সুয়েডেড মি টু গো দেয়ার সে আমাকে সেখানে যেতে প্ররোচিত করেছিল এক্সিস্ট মানে বেঁচে থাকা যেমন কি বলা যায় যে মেনি পিপল অনেক মানুষ এক্সিস্ট বেঁচে থাকে ইন আন্ডার প্রোভার্টি লাইন অর্থাৎ দারিদ্র সীমার নিচে বেঁচে থাকে তারপরের প্রশ
আমাকে ইমপ্রেস করেছিল ঠিক আছে এই তারপরের প্রশ্নটি কি বলেছে তারপরের প্রশ্নটি বলছে অ্যাবলিশ অ্যাবলিশ মানে দূর করা যেমন উই শুট অ্যাবলিশ অ্যাবলিশ ওয়ার আমাদের যুদ্ধকে ধ্বংস করা উচিত ম্যাসাকার মানে গণহত্যা তাহলে ম্যাসাকার বলতে বলতে পারো যে দ্য পাকিস্তানি আর্মি দি পাকিস্তানি আর্মি কি বলা যায় যে লেট এ ম্যাসাকার ম্যাসাকার অনাস আমাদের উপর একটি গণহত্যা চালিয়েছিল ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে এই হচ্ছে আমাদের পাঁচটি প্রশ্ন এবং তার বাক্য রচনা তোমরা এভাবে পরীক্ষা উপস্থাপনা করবে এরপরের প্রশ্নটি কি বলেছে দেখো রাইটে সামারি অব দ্য ফলোয়িং প্যাচেজ তো সামারি দশটি নম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা তো সেটা কিভাবে লিখবা আমি তোমাদেরকে পিডিএফটাতে কিন্তু দেখাচ্ছি কিভাবে লিখবা সামারি লেখার যে ব্যাপারটা আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামারি বা সারাংশ লেখার নিয়ম এখানে চার থেকে পাঁচটি বাক্যের মধ্যে প্যাসেজটি মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে হবে তো আমি যে দেখানে দেখতে পাচ্ছি যে আলোচ্য বিষয়টা লিখবা লেখার পরটা আন্ডারলাইন করবা এরপর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যে মূল কথা সেটা লিখবা তোমার যদি মনে হয় যে তুমি প্যাসেজটি পড়ো কমন বাধে নাই তোমার কাছে একটু মানায় লিখতে হবে তাদের জন্য বলবো যে এই যে হচ্ছে টেকনিক টেকনিকটা খেয়াল করো এই টেকনিক দিয়ে অবলম্বন করে লিখবে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম দিবা প্রথমে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তার শিরোনাম দিব তারপর লিখবো দ্য গিফ এন্ড টেক্স ডিলস উইথ ড্যাশ প্রদত্ত প্যাসেজটি ড্যাশ নিয়ে আলোচনা করেছে এখানে প্যাসেজ থেকে উল্লেখযোগ্য দুটি বাক্য লিখবে তারপর ইনফাইন ইট ইট ক্যান বি সাইড দ্যাট অবশেষে এটা বলা যেতে পারে যে প্যাসেজের শেষ লাইন লিখে দাও তো এই টেকনিক অবলম্বন করে তুমি লিখলে তোমার সুন্দর সামারি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারি প্রথমত আমরা লিখে নেব প্যাসেজের মূল আলোচ্য বিষয় এটা শিরোনাম হিসেবে তো ডিটাকের উত্তর আমি করছি তো কিভাবে উত্তর করব আমি প্রথমে শিরোনামটা লিখবো শিরোনাম হচ্ছে আমার প্যাসেজের মূল আলোচ্য বিষয় প্যাসেজের মূল আলোচ্য বিষয়টা কী ছিল তোমার অয়ার যুদ্ধ বা তুমি বলতে পারো যে দ্য কনসেপ্ট অথবা তুমি বলতে পারো যে ওয়ার অ্যান্ড হাউ টু ম্যানেজ ইট অ্যান্ড হাউ টু ম্যানেজ ইট এটা কি কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে এটা তুমি আন্ডারলাইন করে দিলা তোমার শিরোনাম যেটা এরপরে তুমি লেখলা প্রথমে যে দি প্যাসেজ প্রথমে তুমি লিখবে দ্য প্যাসেজ ডিলস উইথ প্যাসেজটি আলোচনা করেছে কি নিয়ে ওয়ার যুদ্ধ নিয়ে অ্যান্ড হাউ টু হাউ টু ম্যানেজ ইট এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায় এরপর থেকে প্যাসেজের যে উল্লেখযোগ্য দুটি লাইন তোমা তুমি যে সাপোর্টিং আইডিয়া লিখেছো এখান থেকে তোমার একটি লাইন নাও যে ওয়ার ইজ অ্যান্ড সায়েন্ট ইনস্টিটিউশন হুইচ ইজ এক্সিস্টেড ফর অ্যাটলিস্ট সিক্স থাউজেন্ড ইয়ার্স আইদার ম্যান তো কী বলা যায় আই কি বলা যায় ইফ উই সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং নিউক্লিয়ার আচ্ছা এখান থেকে নেন either uh, man will abolish oil or oil will abolish man if we succeed in abolishing uh, nuclear weapons our work will not be done it will never be done until we have to succeed in abolishing oil eta tumi bolte paro ar acha ei kotha gulo amra jodi supporting idea theke nei supporting idea theke muloto summary ta korte hoy tumi jodi main idea supporting idea sundor bhabe likhte paro tahole tomar summary o sundor hobe thik ache তো দেখো এই তবে শেষ লাইনে কি লাগবে যে ইন ফাইন সংক্ষেপে বা শেষে ইন ফাইন সংক্ষেপ শেষ সর্বশেষে ইট ক্যান বি সেইড দ্যাট বলা হয়ে থাকে যে বলা যেতে পারে যে সেইট দ্যাট বলা যেতে পারে যে তারপর তুমি প্যাসেজের শেষ লাইন উঠিয়ে দিতে পারো শেষ লাইনটা আমি এখানে নেওয়া ছিল আমি এখান থেকে নিচ্ছি সরি আচ্ছা হয়ে গেল এটা আইটা ছোটো হাতের অক্ষরে দিচ্ছি বাক্যে যেহেতু মাঝখানে রয়েছে তার জন্য তো এই হচ্ছে আমাদের সামারি লেখার সহজ সরল টেকনিক যেটা তুমি প্যাসেজ থেকে বুঝিয়ে স্যারকে লিখে দিতে পারো এই আর কি আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করলাম বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এর থেকে ভালো করে যদি কেউ লিখতে পারো তাহলে নম্বর আর একটু বেশি পাবে সেটাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার তো তোমরা চেষ্টা করবে আর কি বানাই যারা লিখতে পারবা তাদের জন্য তো এই হচ্ছে প্যাসেজের পঁয়ত্রিশ নম্বর তো প্যাসেজে তোমরা যদি একটু সচেতন হও তাহলে প্যাসেজে পঁয়ত্রিশের ভিতর টোয়েন্টি মার্কস পাওয়াই যেতে পারে তোমাদের যেহেতু চল্লিশে পাস সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে প্যাসেজে কমপক্ষে বিশ রাখতে হবে বা রাখার প্রচেষ্টা থাকতে হবে তো এরপর আসো প্যাসেজ কীভাবে লিখবো আমি কিন্তু শর্ট টেকনিকটা এখানে আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পিডিএফে এখানে নিয়মগুলো আছে একটু জাস্ট পড়লেই হলো যে কিভাবে তুমি মেইন আইডিয়া সাপোর্টিং আইডিয়া লিখতে পারো কিওয়ার্ড যদি পরীক্ষা আসে সেটা কীভাবে লিখতে পারো বা সামারি কীভাবে লেখা যায় এবার নমুনা প্রশ্ন রয়েছে এরপর রয়েছে প্যাসেজের উপর সাজেশনস যাই হোক এই কি এরপর আসো 
দুই নম্বর বলেছে তোমার একটি অ্যাপ্লিকেশন লিখতে দ্য রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রপার অথরিটি ফর সাম রিলিফ ফর দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য যদি অ্যাপ্লিকেশনটা আসে তোমরা কীভাবে লিখবা তোমাদেরকে আমি সাজেশনে আলোচনা করেছি কীভাবে লিখতে হবে দেখো এই যে যে অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা আছে আমি দেখাই দিচ্ছি কোথায় আছে পিডিএফের কোথায় আছে অ্যাপ্লিকেশনের চ্যাপ্টারে হিস্ট্রি আছে দেখো এখানে ফ্লাড এফেক্টেড পিপলদের জন্য যে যেটা এটা অ্যাপ্লিকেশন ফর রিলিফ অ্যান্ড মেডিকেল এইডস ফর দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল সম্প্রতি বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য তো এটা আর কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে তোমরা দেখতে পারো তো এটা তুমি অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে লিখতে পারো তারপর বলেছে অর রাইট এ লেটার টু ইউর ইয়ঙ্গার ব্রাদার ফর বিডিং হিম টু ওয়েস্ট টাইম অন ফেসবুক ছোট ভাইকে ফেসবুকে সময় নষ্ট না করার জন্য একটি পত্র লিখবে এর প্রশ্ন তিনদের কাছে ফ্রেমিং ডবলু এস কোয়েশন ভাই ডবলু এস কোয়েশনটা খুবই সহজ একটা আইটেম খুবই সহজ একটা আইটেম তোমাদেরকে আমি ইউটিউবে আলোচনা করেছি তোমাদেরকে যদি আমি ইউটিউবে ইউটিউবে একটু দেখাই এই যে একটু দেখো আমার যে চ্যানেলটা রয়েছে আরিফ ইংলিশ কার তোমরা যেখানে ভিডিওটি দেখছ তো এই চ্যানেলে তোমরা আমরা আমার অনেক ভিডিও রয়েছে তোমরা ডবলু এস কোয়েশনের জন্য আমি দুই দিন আগে একটা ভিডিও দিয়েছি এই যে দেখো ডবলু এস কোয়েশন এখানে তুমি কয় তারিখে দিয়েছি ছয় দিন আগে দিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কে ভিউ রয়েছে অলরেডি তো দেখো বাউন্ন মিনিটে তেতাল্লিশ সেকেন্ডে যে ভিডিওটা দিয়েছি এই যে তোমার ডবলু এস কোয়েশনের উপরে এই ভিডিওটা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের একই কোর্স তো একই ভিডিও একই জিনিস তো এইটা যদি তুমি একটু দেখো তোমার দশে দশ ইনশাল্লাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে একটু ধৈর্য সহকারে এই বাউন্ন মিনিটের ক্লাসটি তুমি খাতায় খাতা কলম সাথে নিয়ে করো তাহলে আশা করি তোমার এখানে দশে দশই তুমি ইনশাল্লাহ পাবে তো এর জন্য তোমাদেরকে বলবো ডবলু এস কোয়েশন এখানে পারতে হলে তোমাকে ওই ক্লাসটা করতে হবে একটু মনোযোগ দিয়ে করলে তুমি অবশ্যই তুমি একটা ঘন্টা সময় দাও তোমার ডবলু এস কোয়েশন সম্পর্কে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না আশা করি ইনশাল্লাহ তো অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাও এটা আমরা লিখবো প্রথমে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাও এটা লেখার পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তোমাকে আন্ডারলাইন করতে হবে নিচে আমরা লিখছি প্রথমত দেখো কি করা যায় তো প্রথমে হচ্ছে আই উড লাইক টু ড্রিঙ্ক কফি আমি কফি পান করতে চাই তো প্রশ্ন করো হোয়াট কি পান করতে চাই তো আমাকে এই কফিটা বাদ দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কফি যদি বাদ দিতে হয় তো প্রথমে ডবলু এস কোয়েশন নিব হচ্ছে তোমার হোয়াট অকজনে নিব উড তোমরা জানো যে আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে প্রথমে ডবলু এস আমাদের ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা আমি একটু এখানে রাফ করছি আমরা জানি আমাদের যে ডবলু এস কোয়েশনের ফর্মুলা সেটা হচ্ছে প্রথমে ডবলু এস কোয়েশ্চেন আচ্ছা প্লাস হচ্ছে তোমার অকজুলারি ফার্ব প্লাস হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট প্লাস হচ্ছে ভার্ব প্লাস হচ্ছে তোমার বাকি অংশ ভার্ব না সরি বাকি অংশ আদার্স প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক এটা হচ্ছে আমাদের ডবলু এস কোয়েশ্চেন মানে সূত্র একটাই সূত্র তো প্রথমে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে প্রশ্ন করে যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেই উত্তরটা বাদ দিতে হবে আই উড লাইক টু ড্রিঙ্ক কফি আমি কফি পান করতে চাই প্রশ্ন কী পান করতে চাই তাহলে কফি পান করতে চাই এই কী দিয়ে প্রশ্ন করে আমরা কফিটা বাদ দিলাম তো প্রথমে ডবলু এস কোয়েশন নিতে হবে সেটা নিলাম হোয়াট তারপর অকজুলারি নিতে হবে অকজুলারি নেব হচ্ছে তোমার উড সাবজেক্ট নিতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে আই সূত্রটা তোমরা জানো যে আমার ক্লাসটি যদি করে থাকো যে ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেটা সেকেন্ড পার্সন পার্সন হয়ে যায় তো হোয়াট উড ইউ বাকি অংশ লাইক টু ড্রিঙ্ক তুমি কি পান করতে চাও প্রশ্ন মতো চিহ্ন বিনম্বর প্রশ্নটি করেছে টিম ওয়েন্ট লন্ডন লাস্ট উইন্টার টিম লন্ডন গিয়েছিল গত উইন্টারে তাহলে এটার উত্তর তুমি দুইভাবে করতে পারো তুমি কখন দিয়ে প্রশ্ন করলে লাস্ট উইন্টার বাদ যাবে আর কোথায় গিয়েছিল এটা দিয়ে প্রশ্ন করলে টু লন্ডন বাদ যাবে আমি কখন দিয়ে কোয়েশ্চেনটি যদি করি কখন ইংরেজি হচ্ছে হোয়েন অকজুলারি ফর ডিট যেহেতু এখানে ওয়েন্ট রয়েছে তোমরা জানো যে ভি টু থাকলে ডিট বসাতে হয় সাবজেক্টটা হচ্ছে তোমার টিম বাকি অংশ ওয়েন টু লন্ডন কিন্তু ওয়েন টুর জায়গায় বসবে গো টু লন্ডন প্রশ্ন করতে হচ্ছেন হ্যাঁ সি মাই ডক্টর হ্যাস অ্যাডভাইস মি ডাক্তার আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন টু লুজ ওয়েট আমাদেরকে মানে কি বলে লুজ ওয়েট অর্থাৎ ওয়েট কমাতে বা ওজন কমাতে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে কি পরামর্শ দিয়েছে টু লুজ ওয়েট ওজন কমাতে তাহলে আমাদেরকে এই অংশটি যদি বাদ দিতে হয় প্রথমে বলতে হবে ডবলু এস কোয়েশন পোয়াট অকজুলারি হচ্ছে তোমার হ্যাস সাবজেক্ট হচ্ছে মাই ডক্টর বলতে ইয়োর ডক্টর বাকি অংশ অ্যাডভাইসড মি না বলে বলতে হবে ইউ 
দিন নম্বর প্রশ্নটিতে বলেছে পিটার ইজ ক্যাপাবল অফ ডুইং দ্য জব পিটার কাজটি করতে সক্ষম তাহলে আমাকে পিটার কথাটা যদি বাদ দিতে হয় তাহলে প্রথমে হু রুল নম্বর সেভেন অনুসারে শুধু পিটার থেকে হু বাদ দিলেই হয় হু ইজ ক্যাপাবল অফ ডুইং দ্য জব চাক কাজটি করার জন্য কে ক্যাপাবল কে সক্ষম হয়ে গেল এই নম্বর ক্রিস ওয়াস ইন জাপান ক্রিস জাপানে ছিল হোয়েন দ্য আর্থ কোয়েক স্ট্রক যখন ভূমিকম্প হয়েছিল ক্রিস জাপানে ছিল প্রশ্ন করো কোথায় ছিল উত্তরটা হচ্ছে জাপান ছিল সরি কোথায় ছিল সেটা যদি আমরা বলি তাহলে ইন জাপান কথাটা বাদ যাবে তো প্রথমে ডবল এস কোশ্চেন দিব হচ্ছে তোমার কোথায় হয়ার অকজুলেট রোড ওয়াজ সাবজেক্ট ক্রিস বাকি অংশ হোয়েন দ্য আর্থ কোয়েক স্ট্রাক এফ এ গুড ডিকশনারি লিস্ট দ্য মিনিং অফ বার ভার্বস একটা ভালো ডিকশনারি ভার্বের অর্থগুলোকে লিস্ট করে তার সেক্ষেত্রে তোমার দ্য মিনিং অফ দ্য ভার্বস এই কথাটা যদি বাদ দিই প্রথমে ডবল স্কুল আসবে হোয়াট অকজুল আসবে তোমার ডাস যেহেতু লিস্টের সাথে এস রয়েছে ডাস সাবজেক্ট আছে এ গুড ডিকশনারি বাকি অংশ হচ্ছে লিস্ট প্রশ্নত চিহ্ন তারপরের প্রশ্নটি কি আছে দেখো এ গুড ডিকশনারি লিস্ট দ্য মিটিং সরি দ্য সেমিনার ওয়াজ হেল্ড ইন চট্টগ্রাম সেমিনারটি চট্টগ্রামে আয়োজিত হয়েছিল প্রশ্ন করো কোথায় আয়োজিত হয়েছিল উত্তরটা হচ্ছে চট্টগ্রামে আয়োজিত হয়েছিল তাহলে প্রথমে আমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে যে তোমার কোথায় কোথায় ইংরেজি হয়ে হয়ার অকজুলারি হচ্ছে তোমার ওয়াজ সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য সেমিনার হেল্ড প্রশ্ন উত্তর চিহ্ন হয়ে গেল এরপরে এসো আমাদেরকে চার দাগে বলেছে রিডাইট দি ফলোয়িং সেন্টেন্সেস নিম্নলিখিত সেন্টেন্সগুলো লেখো মানে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ যেটা আর কি এক কথায় তো এখানে কিন্তু খুবই মজার ব্যাপার যে দশটি নম্বর প্রতিটা রাইট ফর্ম অফ ভার্ভসে কিন্তু দুই নম্বর করে একটু যদি সূত্রগুলো পড়া যায় আমি তোমাকে ইউটিউব চ্যানেলে দেখাই দিচ্ছি তোমরা যদি